。二零二四年，中国光伏史上最强的内卷开始了，但其实这是一件好事儿，因为越内卷，中国光伏实力就越强。早在去年，中国光伏就已经内卷了，卷到了什么程度呢？二零二三年年初时，光伏组件的价格是每瓦一块八毛，基本上挣不了什么钱。但是到了年底，光伏价格不但没上涨，反而直接砍了八成。有的企业为了订单，亏本做业绩。就连中国光伏实力最强的隆基也被迫降价百分之三十来争夺订单，因为卷得太严重了。阿特斯的 CEO 翟小华受不了了，公开抱怨说：“中国的光伏行业现在已经处在史上最内卷时期。”这句话他还真没说错。根据中国经济报调研显示，二零二四年上半年光伏市场将达到厮杀最激烈的时刻，大部分企业都将面临亏损。光伏企业面对的不是利润高低问题，而是能否活下去的问题。但是你敢信吗？明明卖的越多，亏的越多，但是中国光伏企业们压根儿不怕，反而继续扩大产能，都想熬死其他人。为什么会如此违反常识呢？其实这是中国光伏企业独特的内卷导致的。在光伏历史上，中国经历了三次内卷，每一次内卷就相当于一次洗牌。但是每一次洗牌，最受伤的反而不是中国企业，而是国外光伏巨头。他们一次次反扑，但是被中国一次次清洗，直到破产倒闭。这咱们还得从中国光伏的起步开始说起。两千零四年，德国率先启动光伏补贴，顺便扶持国内。的新能源企业，其他欧美国家看到德国这么做，也跟进补贴。于是光伏补贴大战率先在欧洲爆发了，光伏突然间成为了一个香饽饽，世界各大光伏企业都在奔向欧洲，想要分上一杯羹。中国光伏也是在这个时期爆发的，他们引进欧美的光伏生产线，购买他们的原材料和光伏组件，然后组装一下再卖给欧洲，挣一点组装费用。这个模式说好听点是三头在外的模式；说难听点其实就是在给欧美企业打工，大部分利润都被欧美企业挣走了。本来这也没啥，有口饭吃，中国企业就很满足了。但是奈何这口饭也是吃的不安稳。两千零八年，美国爆发次贷危机，直接引爆了世界，欧洲各国被迫削减了光伏补贴的资金，本来就依靠补贴的光伏产品一下子被打回了原形，大量的光伏企业破产倒闭，中国企业也不好受，他们购买了大量的高价原材料，卖都卖不出去。但是和欧美企业不同的是，中国企业为了活下去，想方设法的缩减成本。大量的光伏企业开始向欧美垄断的多晶硅原材料发起挑战。其中一家叫协鑫的企业找到了突破口，他们仔细研究了欧美的生产工艺，发现有很大的改进空间。于是花了几年时间研制出更先进的冷清化工艺。通过这个工艺生产，不仅打破了欧美多晶硅的垄断，而且将它的生产成本降低了百分之七十。对于国外来说啊，这是降维式的打击。中国光伏产品完成了一次技术上的升华，既便宜又好用，很快开始占领市场。二零一零年，中国多晶硅料产量占到了全球的百分之四十，光伏产品更是占到了欧洲的五成份额。而美国则更惨，他们的九成光伏产品都是从中国进口来的。中国摇身一变变成了光伏强国。欧美光伏企业就惨了，本来就被金融危机冲击，还被中国产品降维打击，彻底失去了市场，进一步加剧了破产倒闭潮。然后没两年，欧美就坐不住了，他们的原本打算是培养自家的光伏产业，割其他国家新能源转型的韭菜，结果可倒好，直接反过来被中国企业收割，这他们哪里能忍呢、啊？于是从二零一二年开始，欧美把所谓的自由贸易扔到了一边，接连发起了对中国光伏产品的反倾销、反补贴调查，对中国光伏产品征收最高超过百分之二百五的巨额关税。在这种巨额关税面前，中国光伏产品没有任何一点优势。仅仅一年时间，光伏的出口额就开始暴跌，对欧洲的出口额直接下跌了百分之七十之多。虽然国家也出手救市，但是光伏市场的大头还是在欧美。想要在不公平的环境下竞争，中国光伏产品得有更低的成本、更好的性能。于是第二次。内卷被迫开始了。这次内卷的依然是技术。在当时，世界上主流的光伏面板技术路线是多晶硅面板，而多晶硅面板的发电效率其实是几种光伏路线中比较低的。它的发电效率只有百分之十到百分之十六左右，而单晶硅产品最高却能做到近百分之十八左右。可别小瞧这点差距。光伏电池最重要的指标之一就是光电转换效率。同样功率的光伏发电站，光伏发电效率越高，占地面积就越小，施工管理成本也更低。最终算下来，两者之间的成本差异就非常大了。在历史上，光伏效率每提升百分之一，就会引起整个行业的震动，更不用说两者差距最高可以达到百分之八。但是单晶硅制备的难度和成本更高。欧美发达国家在单晶硅。上研究了几十年，也没能改变光伏市场的格局，索性就放弃了这条路线。然而，中国企业在外部的压力下，不得不向各个方向突围。其中就有一家中国光伏企业向这个方向发起冲刺，它就是光伏巨头隆基。隆基的方法非常有创新，光伏面板上铺的其实是一片片薄薄的硅片，它们都是从一整块的硅棒上切割下来的。
。传统的生产方法是用砂浆线来切割，而隆基开创性的发明了用金刚线来切割硅棒的方法。它俩的区别就像一个用刀片切割，一个用细细的激光线切割一样，用后者切硅料又整又快，可以明显降低生产过程中的损耗，硅片的生产成本可以降低百分之六十以上。这还没完，隆基又改进了单晶硅原料的生产方法，结果竟然再次下降了百分之六十，这相当于啊一次原材料变革成本直接下降了百分之七十六。隆基借助这次创新，一举成为世界第一大光伏生产商，中国光伏企业完成了一次华丽的蜕变。这次蜕变意义更大，它不是技术上的升级或者突破，而是颠覆，在产业链上彻底颠覆西方的多晶硅产业链，完成对旧有产业的洗牌。在全新产业链上，中国光伏企业拥有绝对的优势。他们也像隆基一样疯狂的内卷技术，然后靠着技术和成本上的优势，开始席卷全球。欧美企业本来就是靠着政策的庇护，就像温室里的花朵一样，根本经不起中国的冲击。中国企业就算顶着关税，也可以吊打他们。于是，在中国光伏企业的席卷下，欧美光伏企业很快就顶不住了。德国博士、西门子等老牌巨头们纷纷退出光伏产业，就连欧洲最大的光伏企业太阳能世界等新兴的光伏巨头，在中国的内卷下宣告破。中国就此奠定了光伏产业世界第一的地位，但是中国并没有停下内卷的脚步。二零一八年，国家发改委等部门发布了光伏新政，宣布将逐步降低，甚至彻底取消光伏发电的补贴，正式掀起了第三次主动内卷。要知道，在这之前，光伏发电成本一直很高，大部分都是靠着国家的补贴来和火电、水电竞争的。但是有补贴的地方就有骗补。中国光伏产品虽然席卷了全球，但依然出现了一批骗补贴或者不思进取的企业，专门靠着翻新和生产技术落后的光伏产品来骗补，这反而造成了劣币驱逐良币的局面。在这种情况下，我们决定主动淘汰落后产能，倒逼光伏产业技术升级，让光伏产业能够真正的同火力发电等传统发电方式通畅经济。果然，事实证明了这一步完全走对了。中国光伏再次开始了技术攻坚，而这一次他们瞄准了光伏产业最核心也是最难提升的技术——光伏的电池片结构。光伏的电池片结构直接关系到光电转换效率。我们上面也说过了，光电转换效率是光伏电池最核心的性能指标，每一点的提升都能带来巨大的最终收益。谁的发电效率更高，就能变相的降低成本。但也正是因为它是核心，每一次的改动和变革都会牵扯到整个光伏产业链，因此显得十分困难。最早期的光伏电池片结构非常简单，跟普通的电池是一样的，只不过光伏电池在阳光照射下会产生电流。后来科学家发现，在光伏电池片的背面镀上一层铝膜，可以大幅提高电池片的发电效率，由此诞生了第一代实用性的光伏电池片 BSF 光伏。第一代光伏的理论发电效率能够达到百分之二十左右，并且因为制造工艺比较简单，在很长一段时间内都占据了市场的主流。直到二零一七年，它的市场份额都在百分之八十以上。本来呢，它的性能完全能够满足日常使用了，各家厂商是没什么动力去开发新的技术的。但是为了适应新的政策，不被市场淘汰，各个厂家只能被迫内卷，谁跟不上节奏，那么它就将被淘汰出局。果然，在这次内卷下，第二代光伏电池 PERC 电池诞生了。第二代 PERC 电池的结构与 BSF 电池大同小异，主要是将电池片背面的铝膜替换成了氧化硅、氧化铝、氮化硅的新介质。别小看了这个变化，它的理论光电转换效率可以提高到百分之二十四点五。第一代 BSF 电池光电转换效率的理论上限只有百分之二十。从发电效益上来说，两者的差距超过了百分之十五。核心技术上的突破，让中国光伏成本又一次急速下降。二零一九年，第二代 PERC 电池的市场份额就历史性的超越了 BCF 电池。同年，太阳能光伏发电成本同比下降了百分之十三，逐渐逼近火电发电成本，而且成本还在持续下降中。两年后，中国光伏实现了平价上网。即使不接受任何补贴，也可以与传统化石能源同台竞技。这一次内卷可以说是彻底消除了对光伏的质疑。中国光伏产业不再是一个只能依靠补贴生存的行业，真正具备了改变世界能源格局的能力。当然，最受伤的依然是国外光伏企业。虽然他们一直给我们制造高额的关税，但是依然挡不住我们的光伏冲击。中国光伏成为为数不多全产业链控制的行业，其他国家根本无法绕过我们。二零二零年后叠加了疫情、电动车、俄乌冲突和巴以战争后，发展新能源已经成为所有国家的共识。光伏市场再次暴涨，它的投资直接超过了石油，这是一次历史性时刻。其他国家自然不会放任中国一家独大，他们在寻找任何一个可以弯道超车的机会。这次，他们把希望压注在第三代光伏技术上，诸如 t o p c a n 电池、HJT 电池、IBC 电池，乃至还处在实验室阶段的钙钛矿电池等等，都成为国外光伏企业的救命稻草。
，而中国企业呢，当然再次开启内卷，不过和之前的内卷不同，这一次的内卷不再是由政策法规驱动的，而是中国光伏产业界内部的一次自我革新。各个企业都在疯狂的降本增效，研发新的技术，投入的力量可以用饱和式攻击来形容。日本刚在实验室研发出转化效率高的钙钛矿电池，中国企业就拿出性能更强的版本。欧美光伏企业刚完成一笔融资，中国企业就加大了几倍的投入。国内各大光伏巨头基本都推出了自家的下一代光伏电池片技术，整个市场呈现出一股百家争鸣的局面。在外人看来，这又是一次产能大战、内卷、厮杀；但是在中国光伏企业看来，这只不过是又一次洗牌。最先被卷出局的，反倒是跟不上节奏的国外厂商，比如挪威 R E C 近期宣布关闭挪威的生产工厂。紧接着，韩化集团也宣布将关闭位于韩国英城郡的 3.5 五吉瓦太阳能电池板制造工厂。中国光伏企业扇动一下翅膀，整个世界都得地动山摇。随着技术不断升级，国内光伏发电的成本进一步降低。在二零二三年年末，中国光伏的发电成本已经低到了每度电两毛钱以下，这个成本已经低于传统的火电发电成本。这意味着我们即将迎来两个重大的改变。第一个，对于我们国内格局来说，靠着低廉的光伏发电成本，大量注入电解铝、化工等高能耗的产业，开始向太阳能资源丰富的西部地区转移。这不仅能推动西部大开发战略，还大大降低了我们的碳排放水平，进一步实现碳中和，提高中国产品的国际竞争力。第二个，对于国际格局来说，发展新能源、减少碳排放已经成为了全世界的共识。如果我们的光伏产品成本低到能够取代传统化石能源，再高的关税都无法阻挡中国光伏产品席卷全世界的浪潮。以中国现在占。占据光伏产业百分之九十份额的局面，我们将成为新能源时代的能源生产国。这是什么概念呢？石油时代的能源生产国代表就是美国和中东土豪们，他们借助石油牵制了全球的工业和经济的运转。而光伏还不同于石油，是可以源源不断生产出来的。我们将成为媲美中东土豪们更好的存在，这是真正立在千秋的变革。因此我才说，光伏看似是在内卷，其实是在对国外洗牌。这场洗牌还没有结束，二零二四年光伏内卷的将更加严重，它可能将直接决定下一代光伏电池的技术路线。在这次内卷之后，毫无疑问，中国光伏产业将再次走向新。的巅峰。好了，我是熊猫，本期视频就到这里，我们下期见。